ഹായ് വരുവൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ച് ലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം ടു പോയിന്റ് ഫോം എക്സെട്രാ അപ്പൊ ആ കേസിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം നോക്കി ഇതിന് നമ്മൾ ജനറൽ ലൈൻ ഇത് എവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സിനൊരു കോയഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് വൈക്കൊരു കോയഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് സോ നമുക്കിതിനെ ജനറലായിട്ട് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഒക്കെ പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് പവർ ടു ആണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്വാട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹയസ്റ്റ് പവർ ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ജനറൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല ഫോംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലേ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് ഫോം ദെൻ നോർമൽ ഫോം പഠിച്ചു ദെൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം സോ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാറ് ഫോംസ് പഠിച്ചു ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈലൈൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ നോർമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഈ ടു അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫോമോ അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണുള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫോമിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ക്യൂവിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രൈലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ ആ ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പോയിന്റ്സ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റത്തില്ല അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇതാ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ എന്താണ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇതായത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേ
ഈ സൈഡിൽ വൈ ആണ് ഇതിനും ഈ സൈഡിൽ വൈ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു എക്സിന്റെ ടെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ എം ആണ് ഹിയർ നമുക്ക് എക്സിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് സി ആണ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ജനറൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നേക്കുവാണ് ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ആ ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ലോപ്പും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗസ്ട്രൈലിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത പോലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതൊരു സ്ട്രൈലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്താണ് അതായത് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ സിക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സോ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ദ നെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ആക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വൺ ആവും അല്ലെ സോ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും ചെയ്യണമല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സോ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ത്രീ സോ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ആണ് സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടു എന്നും കിട്ടി മനസ്സിലായോ സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ അതിനെ ഇപ്പൊ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അതായത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ വൺ ആക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാണോ ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വേക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫോം അപ്പൊ നോർമൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇതാണ് നോർമൽ ഫോം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നോർമൽ ഫോമിൽ നമ്മളോട് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോസ് ഒമേഗയ്ക്കും സൈൻ ഒമേഗയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം കോസ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ബൈ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ഒമേഗ ദറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അടുത്തത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ദൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പട്ട് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ
സോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഏത് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് സോ ഇതിനകത്ത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ വൈഡ് ടേമിനെ ഒരു സൈഡിലാക്കുന്നു സോ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ വൈ എന്നാണ് അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വൈ മാത്രമല്ല വൈയുടെ ഇവിടെ കോയഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈയുടെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ആണ് സോ നമ്മള് വൈയുടെ കോയഫിഷ്യന്റ് വൺ ആകുന്നു സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സിയുടെ ഫോമിലായി അതായത് എക്സിന്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എക്സിന്റെ ടേം ദെൻ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതായത് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇന്റർസെപ്റ്റും കൂടെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എഴുതിക്കോളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഏതാണ് അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഈ കേസിൽ നമ്മളോട് അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോ അത് നമ്മൾ എഴുതണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് എന്താണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റും ദെൻ ഇനി അടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻ വൺ ആക്കണം സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ ഈ സൈഡിൽ വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് സോ പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ സൈഡിൽ വൺ ആയി ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻ വൺ ആണ് ഇവിടെയും വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ വൺ ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയോ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേസിലും എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും കോഫിഷ്യൻ വൺ ആക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാലോ ഓക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാണ് പ്ലസ് ഇവിടെ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലായില്ലേ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ നമുക്ക് മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് എ അതുപോലെ തന്നെ വൈ ബൈ ബി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് കിട്ടി എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിട
പി ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് കോസ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതായി എല്ലാത്തിനും ഡിനോമിനേറ്ററൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് എ എന്ത് എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അതായത് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് വൺ ആണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ അത് എഴുതാമല്ലോ ബിക്കോസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ സോ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഈ ടൂവിനെ ഞാൻ ടു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡിഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അതിനെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആക്കി ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പി വേണമല്ലോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലോണിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പി സോ ഈ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റിനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ടു വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ എ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു വൈ സിക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ അതായത് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ നോക്കി എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സിന്റെ കൂടെ എന്താണുള്ളത് കോസ് ഒമേഗയാണ് സോ കോസ് ഒമേഗ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് കോസ് ഒമേഗയാണ് അവിടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയ വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വൈ ഉണ്ട് ദെൻ വൈയുടെ കൂടെ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെയോ സൈൻ ഒമേഗ സോ സൈൻ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ദൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി കിട്ടി ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒമേഗയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവും സൈൻ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ കോസിന്റെ ഏത് ആംഗിളിലാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് കോസിന്റെ ഏത് ആംഗിളിലാണ് നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ആണ് അല്ലെ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈനിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ സൈനിലോ സൈൻ്റെ ഏത് വാല്യൂലാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി ആണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി സോ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ നോർമൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൈ സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ നോർമൽ ഫോം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറും ആണ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടിയും ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ